due to paucity of funds lesser wages or lesser salaries of course educational background is an hindrance which mitigates their growth i do agree but when we see the development across globe state to state individual to individual certain sections of the people are still deprived of the basic necessities and badly in need of help it's really little bit disappointing to all the individuals as we are all human beings at the same time some people may not be able to extend their incomes to help them and some people do help based on their income levels but still their percentage is lagging behind in achieving the little bit reasonable living the problem is less income levels when less income levels is there there is no provision for meeting the unexpected expenditure either they have to forego people who get less or they may have to borrow if they borrow how to repay is also a major interest so it is desired that a standard set of nomenclature as to which this is the minimum wage to be contemplated to be fixed to be extended to the people whoever makes a part of the job when they contribute either for 8 hours in a day or for 12 hours in a day or 60 hours in a week etc etc because at the end of the day they are also part and parcel of our society and it is desired that they also be considered at least on par with their qualification skill set etc so that there won't be any bit inconveniences inequalities or disharmony at the macro level today i wanted to conclude this topic and hope that the possible organizations employment agencies and organized sector companies and organized center companies government organizations quasi government organizations welfare organizations etc etc to consider the income as a minimum on par with the basic requirements plus some provision to meet their family requirements so that their standard of living quality of living can be tried to a little bit higher extent thank you so much for watching wish you all a very happy new year and please do share my videos to your friends and relatives and subscribe my channel people who have not yet done thank you so much bolata paristhitulu manaku anukoolanga undavu kaani mana anukoolatanga cheskovali ela cheskovali ante ye paristhitina taatkalikame temporary ga ne untayi permanent ga kaavu kashtalu lage 
సముద్రము కాలము ఎవరి కోసం ఆగదంటారో అలాగా అనుకూలమైన వాతావరణం మన చేతిలోనే ఉంది మన మనసులోనే ఉంది మన ఆలోచనలోనే ఉంది సో ఏది అనుకూలంగా ఉండవు కానీ అనుకూలంగా మనం చేసుకోవాలి దానికి మనకు కావలసింది ఏంటంటే పాజిటివ్ అప్రోచ్ అంటే శుభభావన శుభ సంకల్పం దృఢ సంకల్పం నెక్స్ట్ ఏదైనా టెంపరీ అనే భావన కలగడం నెక్స్ట్ అనుకూలం మనకు అవుతుందని పాజిటివ్ అప్రోచ్లో ఉండడం డెఫినెట్గా మనం చేసే పనుల్లో కానీ సంస్కారాల్లో కానీ మన వృత్తిలో కానీ మన ప్రవృత్తిలో కానీ సక్సెస్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట అనుకూలమైన వాతావరణం మనకి మనమే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి బయట అనుకూలతంగా వాతావరణం ఉండదు కానీ మనకి ఎలా అనుకూలంగా చేసుకోవాలనేది మన దృఢ సంకల్పము మన మనసు మన ఆలోచన విధానమే మెయిన్ అన్నమాట సో అనుకూలత అనేది స్వయం కృతాపరాధన కానీ స్వయంగా తెలుసుకోవాల్సిందనే ఉద్దేశంతో చెప్పాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్I started YouTube channel on 10th August 2020 after rendering a private service of 35 years in 1-4 organizations, four, that means 14 organizations. The last where I took VRS is Nagajana Fertilis and Chemicals Limited, retired as senior officer manufacturing in the year April 2019. I am a chess champion and award winner of various articles and the author of 50 books and a motivator speaker on philosophy, psychology with human touch. This is brief of my YouTube channel and about me. I wanted to show my experiences and share to the common public and to the friends and relatives what best I know with the experience gained and the various traveling places I visited in India and abroad. The culmination of all is one by one described and discussed in my YouTube channels. Please do watch all my YouTube channels till the end and share with you 
your feedback and comments thank you so much please ఈ రోజు లక్ అంటే అదృష్ట గురించి తీసుకొచ్చాడు జనరల్గా ఫార్చ్యూన్ అని కానీ లక్ అని కానీ అదృష్టం అని కానీ అంటూ ఉంటారు నాకు లక్ కలిసి రాలేదు నేను ఎంతో అటెంప్ట్ చేశాను చాలా బాగా కష్టపడ్డాను మంచిగా టీచర్ చెప్పిన పాట విన్నాను కానీ ఫైనల్గా నాకు కలిసి రాలేదు నా రాత తింటే అంటూ ఉంటారు జనరల్గా ఏంటంటే లక్ అనేది రిలేటివ్ పదం దానికి ఏంటంటే జీతో స్టార్ట్ అయ్యేది గుడ్ ఉంటుంది బీతో స్టార్ట్ అయ్యేది బ్యాడ్ లక్ ఉంటుంది లక్ ఎప్పుడైతే రిలేటివ్ పదం అయిందో కొన్ని సందర్భాల్లో గుడ్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో బ్యాడ్ అవుతుంది ఫైనల్గా ఈ లక్ అనేది అందరికీ వస్తుంది ఒక రోజు ఇటు అటు ఆ బెనిఫిట్ పొందడం అనేది అందరికీ సమానం ఎందుకంటే భగవంతుడు అందరికీ ఇస్తాడు ఈ లక్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు వ్యారీ అవుతుందంటే రీజియన్స్ వైజ్ వేసు డెమోగ్రఫీ వైజు పాపులేషన్ వైజు స్టేట్ వైజు కంట్రీ వైజు రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి ఆపర్చునిటీస్ బట్టి మార్పు ఉంటాయి సపోజ్ జాబ్ ఉందనుకోండి యూత్ ఇంపార్టెంట్ జాబ్స్ కదా ఈ జాబ్స్లో ఒక లక్ష మంది అప్లై చేశారనుకోండి జాబ్ రెండు వేల పోస్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ లక్ష మందిలో రెండు వేల మందికి పోస్ట్కి జాబ్స్ వచ్చాయి విత్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో డిఫరెంట్ రిజర్వేషన్స్ కానీ ఎలా తీసుకున్నా రకరకాల కేటగిరీస్లో వచ్చే రకరకాల పోస్ట్ మిగతా తొంభై ఎనిమిది వేల మందికి కూడా లక్ ఉంది ఈ రెండు వేల మందికి గుడ్ లక్ అంటారు మిగతా తొంభై ఏళ్ళు అందరికీ ప్రెసెంట్ బ్యాట్ లెక్ అంటారు బిఎల్ ప్రెసెంట్ బ్యాట్ లెక్ తొంభై ఎనిమిది వేల మంది ఎందుకంటే రెండు వేల మంది తీసేస్తే లక్షలో ఈ తొంభై ఐదు వేల మందికి బ్యాట్ లెక్ అంటారు కానీ లక్ అనేది కామన్ ఇద్దరిలో ఒకరికి ముందు వస్తుంది ఒకరికి వెనకాల వస్తుంది ఇది ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా దానికి పేషెన్స్ ఉండవు ఉండాలి ఈ లక్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మన ఎఫర్ట్కి లింక్ ఉండదు ఎందుకంటే మన ఎఫర్ట్ బాగా చేసిన అక్కడ ఉండే అవకాశాలు బట్టి రిజల్ట్ వస్తుంది స్పోర్ట్స్ తీసుకోండి సపోజ్ స్పోర్ట్స్లో ఇద్దరు ప్లేయర్స్కి స్కోర్ కరెక్ట్గానే వస్తుంది కానీ ఎవరికి ఇవ్వాలి అని సెలెక్ట్ చేస్తే మీ గేమ్స్ గురించి మీకు తెలిస్తే ఐడియా ఉండొచ్చు చెస్ కానీ అనే గేమ్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏ అపోనెంట్స్తో ఆడారు వాళ్ళు మీన్ యావరేజ్ స్కోర్ తీస్తారు ఆ స్కోర్ బట్టి సెట్ చేస్తాను కొన్ని సందర్భాల్లో టై అయిందనుకోండి ఎడ్ అండ్ టైల్ అని చెప్పి సెట్ చేస్తాను కొన్ని సందర్భాల్లో అతనికి మార్క్స్ ఎందులో వచ్చే డిఫరెన్స్ చేస్తాను సో దగ్గర కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అన్నమాట నేరోగా డిఫరెన్స్ వస్తాయి సో లక్ అనేది అందరికీ ఉంటుంది డిజపాయింట్మెంట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మన రాత అయితే అనుకోదు భగవంతుడు అందరికీ సదుపాయాలు ఇస్తాడు ఈరోజు ఇంత డెవలప్మెంట్ అయ్యిందంటే డబ్బు పెట్టేవాళ్ళు కావాలి పనిచేసేవాళ్ళు కావాలి స్కిల్డ్ కావాలి స్కిమీ స్కిల్డ్ కావాలి తెలివితేటలు ఉపయోగించి ఐడియాస్ ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలి పనిచేసేవాళ్ళు కావాలి భగవంతుడు యొక్క సపోర్ట్ కావాలి వీళ్ళందరూ అవసరాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎప్పుడు డిజపాయింట్ అవ్వకూడదు లక్ ఎప్పుడు కూడా మనకి పాజిటివ్గా ఉంటుంది బ్యాడ్ లక్ అనేది ఏమీ కాదు ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఉన్న రేషియోకి అంతమంది సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు తప్ప దాన్ని బట్టి మనకి రాలేదని డిజపాయింట్ అవ్వకూడదు ఇంకో చోట భగవంతుడు మనకి ఎక్కడో చోట దారి చూపిస్తాడు ఆ యొక్క సహనము ఆ యొక్క పాజిటివ్ అప్రోచు ఆ యొక్క హోపు ఆ యొక్క ట్రస్ట్ ఆ యొక్క ఫెయిత్ ఆన్ అవర్ హార్డ్ వర్క్ ఆన్ అవర్ కమిటెడ్ వర్క్ ఆన్ అవర్ సిన్సియారిటీ ఆన్ అవర్ లాయల్టీ అండ్ ఆన్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ మీద ఆధారపడుతుంది అన్నమాట ఎందుకంటే చాలామంది డిజపాయింట్ అవుతుంటారు బ్యాక్ లక్ కలిసి రాలేదు ఏ జాబ్ వేసినా ఏది రాకపోయినా మనకి వేరే చోట మంచి డైమండ్ లాంటి అవకాశాలు రెడీగా ఉంటాయని మనం ప్రయత్నించాలి ట్రై అండ్ ట్రై అంటిల్ యూ గెట్ సక్సెస్ అంటూ ఉంటారు సో సక్సెస్ అనివార్యం ఒక రోజు లేట్ అవ్వచ్చు ఒక గంట లేట్ అవ్వచ్చు కొన్ని ఆరు నెలలు లేట్ అవ్వచ్చు కానీ సక్సెస్ కంపల్సరీ వస్తుంది 
బ్యాడ్ లక్ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లక్ కలిసి రాలేదండి లక్ అందరికీ ఉంటుంది అది రిలేటివ్ పదం ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు బ్యాడ్ లక్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అవుతుంది ఆ పీరియడ్ని మనం బ్యాడ్ లక్ అనుకుంటాం లక్ కాదు ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ మన గమ్యస్థానం వేరే చోట ఉంది మన డిసప్పాయింట్ అవ్వక్కర్లేదు కానీ మన సహనం మనకి ఉపయోగపడుతుంది సో లక్ అనేది అందరికీ సమానంగా ఉంటుంది మనం ఎప్పుడూ డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ప్రయత్నం మాత్రం చేయాలి ఎదుటి వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోకూడదు అనేక రకాల లక్ అనేది ఏంటంటే కొందరికి డబ్బు పరంగా ఆనందం పొందితే లక్ అనిపిస్తారు కొంతమంది మానసిక ఆనందం ఉంటే లక్ అనిపిస్తారు కొంతమంది కాంపిటేటివ్ పీరియడ్లో సొసైటీలో వాల్యూ రావాలంటే లక్ అనిపిస్తారు దాని కొలమానం లేదు వ్యక్తి వ్యక్తికి మారుతుంది ఆలోచన మారుతుంది అభిరుచులు మారతాయి పద్ధతులు మారతాయి సిచ్యువేషన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి ఇది రాలేదంటే ఇంకో చోట ఎక్కడో ఉంది మనకి అవకాశం పాజిటివ్ అప్రోచ్లో మనం ఉండాలి ఎవరు డిసప్పాయింట్ అవ్వచ్చు అందరికీ సక్సెస్ వస్తుంది కొద్దిగా డే డిలే అవ్వచ్చు తప్ప ఆ ఉద్దేశంతో ఇలా చెప్పాను విష్ యూ గుడ్ లక్ టు ఆల్ అగైన్ గుడ్ లక్ ఎందుకన్నానంటే లక్ అంటే నెగిటివ్ అనుకుంటారేమో లక్ కూడా పాజిటివే డిలే అయి దాన్ని ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటారు తప్ప దాన్ని బ్యాడ్ లక్ అనరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీరు అందరూ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ రిలేటివ్స్ కూడా నా యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి ఇప్పటిదాకా మీరు చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా యూట్యూబ్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో